Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Динозавры безнадежно устарели, а на их место пришли эволюционировавшие в пернатых рептилий и птицы. Их многообразие не перестает удивлять, но самый большой предок динозавров, конечно же, должен быть прописан на черном континенте. Итак, встречайте самого большого воробья на максималках, а точнее африканского страуса, не летающую птицу семейства страуцовых. Причем здесь воробей, спросите вы? Да потому что его научное название в переводе с греческого означает «воробей-верблюд». А дабы превзойти всех своих пернатых соплеменников, этот птиц разучился летать. У него нет ни мощной грудной мускулатуры, ни киля, которому у обычных птиц крепятся гипертрофированные мышцы. Он даже называется бескилевым. Кстати, без киля бегают еще казуары, киви и нанду. Ролики про них есть в плейлисте птицы. Перья у африканского страуса тоже деградировали, и теперь они не способны поддерживать этого гиганта в воздухе. Однако, лишившись возможности летать, страус начал прокачивать ноги и укреплять кости. В отличие от большинства птиц, которые имеют по четыре пальца на лапах, у страуса всего два пальца. Первый и второй пальцы полностью утрачены. Третий палец с мощным когтем, четвертый заметно меньше и лишен когтя. Ну а итог такой эволюционной модернизации тушка в 270 сантиметров в высоту и массой до 156 килограммов. Большинство далеко не самых боязливых хищников нашей планеты боятся даже посмотреть в сторону этой гигантской птахи, чем она, собственно говоря, и пользуется. Воробей на максималках заселил почти все саванны и полупустыни вокруг африканских экваториальных лесов. Нельзя сказать, что гигантскому пернатому динозавру совсем не от кого бегать. Большие африканские котики и их вечные друзья гиены не дают им спокойно пастись в саванне. Но и страус не похож на беззащитную овечку. Его огромные глаза постоянно мониторят пустоши, но на наличие подозрительной активности. Кстати, стада африканских копытных знают о таком остром зрении страуса и стараются держаться поближе к ним. Наши сегодняшние гости не против такого соседства. Если они проморгают атаку, травоядные послужат отличным живым щитом, ведь большинство жвачных не способно за пару секунд разогнаться до 70 км в час. А вот Страус может, значит котик, скорее всего, выберет неповоротливое мясо, чем уж слишком быструю курицу, каждый шаг которой может быть до 4 метров в длину. Страусы обычно держатся небольшими стаями или семьями. Семья обычно состоит из взрослого самца, 4-5 самок и птенцов. Все семейные ужины африканских страусов исключительно веганские, хотят любить любви пернатые гигантские воробьи с завидной регулярностью. Самцы собирают гаремы и регулярно дерутся за самых красивых барышень. Когда этап активных боев закончится, самец оплодотворит всех своих избранниц. Но по-настоящему сильно он любит только одну из них. Ведь когда все дамы отложат яйца, самец их прогонит, оставив при себе лишь самую сильную жену. Вместе они будут насиживать все яйца, она днем, а он ночью. В это время семейная пара превращается в две яростные кучки перьев, и любой неосторожный путник рискует
рискует получить когтем промеж своих кошачьих глаз. Однако, несмотря на великолепную защиту, большей части страусиных малышей не суждено вылупиться. Крайние яйца таких больших кладок почти всегда оказываются недосиженными, но даже если птенец нормально сформировался, у него может не хватить сил пробить толстую скорлупу. После рождения первых детишек страусиха разбивает яйца с нерожденными детьми. Их запах привлечет мух, которыми новорожденные страусята и будут питаться несколько дней. В следующие четыре года воробьи верблюды будут следовать за отцом и учиться выживать в суровом мире черного континента. Кстати, молодые страусы уже в месячном возрасте могут бегать со скоростью до 50 км в час. Ну а если им повезет, то проживут пернатые малыши очень долго, целых 75 лет. Существует мнение, что при испуге страус закапывает голову в песок. Однако это опять сверхраздутое воображение голых обезьян. Действительно, иногда можно наблюдать страусов, склонивших свою голову к земле и глотающих песок или гравий. Так, страусы отбирают из земли твердые камушки гравия, которые просто улучшают их пищеварительный процесс. А вы знаете, сколько обычных куриных яиц содержится в одном страусином? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!